Hej og velkommen til endnu en hyggelig video Her på Hyggen 76 kanal Jeg vil gerne demonstrere hvordan man kan kryptere et koder i PHP I skal gå ind og downloade den her zip file fra det her framework Og det er jo blevet brugt forskellige steder i WordPress og Drupal osv og så skal I uploade den der, hvor I skal bruge den Lokalt eller på en server Og så får I så den her fil Med de her funktioner Og jeg vil gerne prøve at demonstrere, hvordan I kan Kryptere og tjekke Med en database Kodeord Ved lige at opstille En database Og så laver jeg lige Og det her bliver der en variabel, der hedder password Og det her skal så demonstrere det, det der er hashed Så det er vores database Og nu skal jeg lige definere de der variabler Så vores password, det kunne være 1, 2, 3, 4, test Og så må jeg definere den fil, jeg lige har downloadet og uploadet Fordi jeg gerne vil gøre brug af den Og så skal jeg først og fremmest inkludere den Hvis jeg skal bruge den, så må jeg lave et objekt ud af den Så jeg siger new password hash Og giver den nogle, nogle inputs Som jeg ikke skal forklare her Så nu kan jeg gå brug af de der funktioner, der ligger inde Og jeg skal bruge den her Hash password Så jeg siger at vores hash password Er lige med Objektet og den der funktion Så giver den vores fiktive kodeord som input Og så skal den kryptere Det vil sige den der er lavet og den her er lavet Så det prøver jeg lige at sætte op Nu har jeg det der done Det ser lidt grimt ud Jeg laver lige en Den skal have en Nu tror jeg, at den ser lidt ja. Nu kan man i hvert fald se, at det er sådan en database Nå, men <coughs> Vi fik krypteret koder, og så øh jeg vil gerne prøve at illustrere et øh, user input, som vi laver ud fra en ul parameter Og den vil jeg gerne prøve at skrive ind her Det er vores user input Den tager jeg altså fra ul parameteren Den er tom lige nu Men hvis jeg laver min ul parameter her Og laver den 1, 2, 3 Så kan man se at Det som brugeren har tastet ind Det er 1, 2, 3 Det er i hvert fald det vi skal illustrere Så nu taster brugeren noget andet jeg Tester test Så den, den taster ind Og det her test og test, som bliver tastet ind i feltet, det er det, der skal tjekkes på, om det er det samme, som står her i databasen. 
og det kan jeg så gøre ved hjælp af den her check-funktion. Så jeg laver en check-variabel, som kan indeholde det svar, som kommer tilbage fra check password funktionen Så kan så have vores pass, vores user input selvfølgelig, med det der står i databasen. Så øh, jeg kan lave en besked, som står, øh, som siger, at du er ikke logget ind. Men hvis checket er positivt, så kan vi sige, at vores besked skal være skal noget andet. Noget mere passende. Du er logget ind. Men nu skal vi også lige have sat en lille sted. Så vi laver sådan en... <coughs> vi laver en hård igen. Så skal vi se. Echo message. Så lige nu er jeg ikke logget ind. Det er fordi det her kode, der står i test og test, det er ikke matchet det, der står her i databasen. Men nu ved jeg jo så, at passwordet er en til i test, så kan jeg så håbe på, at 1, 2, 3, 4 test er det, det rigtige. Nu er jeg logget ind. Sådan. Det er jo bare sådan, man gør det.